ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ട് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വർഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു കിലോ അരിക്കുള്ള അളവുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ആണ് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പം ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മുക്കാ വേവിൽ മതി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ആ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ആദ്യം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചിക്കൻ വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നേരം ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേരം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളർ നല്ല ചേഞ്ച് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കാ വേവ് വരെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് വേവായിക്കോളൂ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്കാ വേവ് മതി ഒരു സൈഡാവുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം അത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവായ മതി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം തന്നെ ഒരു ചെമ്പ് മറ്റേ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും ഒരു ആറ് ഇലക്കയും ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഉള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പത് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മസാലയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിക്ക് പാകത്തിനുള്ള മസാലയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം എന്നാലാണ് ആ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്
ഇനി ഇതിലോട്ട് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ബിരിയാണി നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുക്കറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണി ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങ ഇത് ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തൈരിൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മസാലൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കണ പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ അതായത് പോലെ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ മസാലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ കറാമ്പ് പട്ട ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മസാലയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് ഏലക്കയും ഒരു ആറേഴ് കറാമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ഞാനിതിന്ന് റൈസ് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം വെക്കുക നിങ്ങളുടെ റൈസിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം വെക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് കുറച്ചധികം തന്നെ ഇടുക ആ റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഈ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വെള്ളം കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം വാരാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മ് ഇടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യും കിസ്മിസും ഒക്കെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിത്തെ നെയ്യ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ചോറ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ഗരം മസാല വിതറി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച മസാല ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് മസാല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും കാഷ്യും കിസ്മിസ്
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചെമ്പ് കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആ വെയ്റ്റും വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ കടന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി വയ്ക്കൽ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കഴിച്ചവരെല്ലാം ഒരേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക അപ്പം കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റെസിപ്പീസ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു